。啊！头发头发挂在表上了，你别动，我帮你解开。出来找点吃的，我我那个，要不然也不能来打扰你了。他一直都在。哦，对，你刚才来，我给他发了消息，让他在自己屋里待着，别出来行走，省得你不自在。我要喊电话了，那个就是，不过我肯定不出来。嗯、呃，我们刚刚在讨论晚上吃什么，你在的话，一起吃吧。嗯，那个，穆老师，我能一起吃吗？你长着嘴就可以吃。啊，行，那我那我就不客气了啊。呃，那你醒了。烧退了，好像退了些。不过晚上跟他会烧起来。那要不然去一趟医院吧？不用，我每年都会发烧几次的，过一晚上就好了。啊、嗯。你出了好多汗，要不然我把客厅空调打开开暖风，不然一会儿感冒了。没事，谢谢啊，不用。你是渴了吗？还是饿了呀？我就想去趟厕所。嗯、哦、嗯，去吧。虽然没有你大出手艺，但是煮个粥什么的还是会的。好吃吗？那些零食？啊？嗯，嗯，挺好吃的。喜欢吃哪个？下次我囤零食的时候多买点。嗯，凤爪挺好吃的，猪肉脯也不错。哎、啊，算了，下次我从我家超市拿一点，顺便再拿一点能填饱肚子。
我来帮你。嗯。晚上喝粥吧，家里应该有米吧？我再炒几个清淡一点的小菜。我想吃粉蒸牛肉粉。我也不会做，生病了不应该吃清淡一点吗？好不好？改天吃好不好啊？你发烧了。反正所有的食材呢，都已经在冰箱里了。这样吧，我的烧也退了，我给你们俩做吧。啊，好，好，好。发烧了应该吃清淡一点的。你自己也是医生啊，你劝劝他。反正我不会做，你们两个谁做我都没意见。那我做吧，但是你要少吃一点。好。嗯，这个。啊，应该是这个。这么冻，你这怎么吃啊？是不是得解冻一下？嗯。要不我们把它放那个微波炉里面叮一下？不可以吧？我觉得可以，这一分钟肯定好。今天我就没法吃了，肉质都破坏了。那怎么弄啊？把它跟这个密封保鲜袋放在一起，在冷水里浸泡一下就好。齐全啊！如果他不当医生，当一个厨师也挺好。但是这个爱好不能当成职业，是吧？嗯，倒也是。但是我跟你说，这个莫老师啊，嗯，他并……嗯，我们在等牛肉解冻。绝对没偷懒。嗯。哎，这还没好呢。对啊，我们才泡了不到十分钟。哎呦，看看这道，米其林三星。小苏打、料酒，还有筷子，帮我拿一下。啊、哦，小苏打，谢谢。葱姜水。嗯，葱姜水。葱姜水那个，我不知道在哪儿啊，就是我家厨房归他管。那里有现成的，这个是吧？这里有葱，嗯，应该这个。什么时候做的呀？中午做的。你那个时候不是在发烧吗？忽然想吃了，所以提前备着。哼，蚝油、生抽。豆瓣酱，还有植物油。拌匀一下。哦。二位还需要帮忙吗？暂时不需要。我去吃个药，你看好时间。腌制十分钟，时间到了你叫我。嗯。哎呀，一
幸亏你来了。嗯，我越来越觉得他有女朋友之后，这最大的受益人居然是我。你看啊，你要是不来的话，这顿饭肯定就是我帮他打下手了。哼，我也不太会做。你会不会做不重要，重要的是他是这方面天才啊。平时我们去超市的时候，他都是把喜欢的肉和菜先买回来。然后呢？回来之后再去研究食谱，再去琢磨怎么做。先买食材，再决定做法。嗯，哇，好高级的吃货。这就不懂了吧？他这不叫高级，他这叫顶级，知道吧？嗯。嗯，主食吃粥。好。嗯。找一下米。啊，在那儿，在那儿。现在这比我都熟了啊！你看，叔叔，嗯，你知道前两年穆老师那个转发事件吗？哦，知道啊，他粉丝都知道吧？那是他唯一的黑历史，每年都被拿出来说。就是有一个人宠物丢了，然后艾特他求转发，他帮忙转了，最后发现那个人竟然是个骗子。嗯，后来他删了微博之后还发道歉，接着这些人就一直说他是这件事情从头到尾的策划人，再说他骗钱、骗粉、骗流量，还骗什么？唉，嗯，人有多红，就有多少眼红。那个时候，我看着他那样，可心疼了。网友们吵了三个月，骂了三个月，最后还被人肉。对他就是因为被人肉，后来怕影响医院，怕影响工作和病人，然后就淡出这个圈子了。这一淡出就是三年的时间，好可惜啊！我因为他这件事情，我到现在连私信都不敢看，也不敢回复。这艾特我那些东西，我全都不敢看，我就怕什么。就怕这又惹什么麻烦？你看，这穆老师不就是吗？到现在什么八卦的事情都不看了。所以呢，有一种恨叫羡慕嫉妒恨，这种恨你又说不出来他什么是非对错，是吧？所以我们就把一切都交给时间吧，不用理会网上那些乱七八糟的东西，对吧，生生？你是在安慰我吗？刚开始看到，是挺不高兴的。以前也没什么粉丝，没什么知名度，就是一个小透明。后来，突然那么多人这么说我，嗯，会不习惯吧？习惯了就好了。哦，而且我一听说他生病了，我都把这事儿给忘了。忘了就对了，这有些人啊，每天就躲在网络背后，想说什么说什么，反正也不用负责任，是吧？最好的办法，不听不看，是吧？嗯。看看，咱们要不然再炒一个香菇菜心怎么样？好啊，只要你不嫌我炒的难吃。再难吃也比我做的好吃。对了，我去不待会儿。粉蒸牛肉盏，香菇才行。手机没电了，想搜一下菜谱自己做，可以借一下你的电脑吗？那种平板更方便。
。嗯，不要频繁下床，这样可能会加重的。已经不发烧了，只是嗓子疼，所以没关系。我之前发烧的时候，一天都没有力气下床。我曾经上午发烧，下午工作，一直工作到第二天早晨。那，你爸妈不会心疼吗？还好，他们一个在干疫治中心，一个在新外，两个人一个星期能够凑在一起吃一顿饭，应该就很不错了。所以，不会觉得我很辛苦。找到了吗？嗯。将打好的米粉加入牛肉中，充分拌匀，铺在盘中，蒸锅上气后，大火蒸十二分钟左右即可出锅，对吗？是这样吗？嗯。啊。打好的米粉就在刚刚放葱姜水那里。嗯。辛苦你，有大人，为我做晚饭。菜不够，就做了一个小葱拌豆。谢谢。筷子。嗯。你说这人和人的命啊，是不一样啊。边喝粥。嗯，谢谢。生生。嗯。辛苦了。我没事。那我先进去。深不可测啊，生生，辛苦了。干嘛？我要先吃第一口。青菜来了。哎呦，这香菇菜心是我点的。你们怎么不吃啊？哦。我们在讨论啊、呃，我们那个在讨论这喝粥吃豆腐是不是都应该用勺子啊？啊，对啊，那我去拿。哎，别别，你别去，不能什么都让你来，我我去。哎，那个勺子放哪儿了？我不知道，你找找看吧。
你先吃点，等你一起。嗯。你真的是为了逗女朋友开心，什么话都说得出来是吧？啊？不过没关系，你别别说让我吃草了，你让我吃什么都行。啊？我发现你今天的话好像特别多呀。不是我在房间憋那么久，我这好不容易出来看点好吃的，我开心，我一开心我不就话多吗？我这也是大病一场才有这样的待遇，你稍微收敛点。行，收敛收敛。行了。谁呀、啊？王可，要不叫他过来一块吃？好，我这一个电灯泡够了，不能再来了你。这王可是谁呀、啊？你朋友啊？我不认识。有人了吗？没有。你说这电话也不接，咱怎么上去啊？我怎么知道？你说开车不香吗？他非得骑个电动车。这吹一路了，还得在这冻着。起开，起开，让我坐会儿。哎呀，哎呀，这这这，不，你都嘟嘟囔囔一路了，你开车不得找车位吗？不得交停车费吗？不得加油吗？我这多环保啊！充一次电管一星期，要不然你起来，你闭嘴！我说一句，你有一万句等着我，你能不能先想办法怎么上去啊？哎，这栋楼是没人吗？怎么半天不出人呢？你说莫倾城不会晕倒了吧？不会吧？给他打幺二零。我觉得幺二零来了可能也上不去。你觉得呢？啊，幺二零也不能开门啊。嗯。哎这大爷不会是住这栋楼的吧？这必然住这栋的呀。咱后面还有楼吗？那他万一是遛弯的呢？谁拎着菜遛弯啊？你看，你看，掏钥匙了是不是？乖，乖乖乖乖，进去，进去。是吧？是您您是住这栋的吗？啊，是啊，我我住这儿。太好了，我们干嘛？小伙子，什么事啊？叔叔是这样，你别生气啊！啊，我们有一个朋友，他也住在这栋楼，然后他发烧了，半天不接电话。我们就是怕他在屋里晕倒了，就是想上去看看。您给开个门就行。对。哎，什么单位的？怎么证明啊？大驾光临寒舍，为我们准备这三道小菜。行了，差不多行了，咱们就开始吃饭吧。啊，我先尝尝这个粉蒸牛肉粥。嗯，我也尝尝。嗯，你确定这个菜你是第一次做？嗯，好吃、啊。真的吗？嗯，这顶级吃货女朋友做出来的东西也是顶级的啊。张老师，来尝尝我点的这个。嗯，还是有天赋的。还不是我吹啊！你这第一次能做成这样，相当不错了。那
那你们多吃一点。好，主子多吃。要多喝一点粥。好，你看，生意都变这样了。你那个下次周年庆之前一定要把嗓子给我养好了，吃饭别来工作了啊！哎，我前两天那个也感冒了，然后还去做了个体检，我那个报告你帮我看一下吧。行，你拿来吧，我去拿去。做的真不错。那是因为是你调的料。你的粥包的很好。来了，哎呀，报告来了，帮我好好看看啊，花一千块钱做的。嗯。哎呦，怎么了？你这有点问题。什么问题？平时话太多了，吃的太好了。你再这样下去，我告诉你，你小心得脂肪肝啊！哎呀，小张，你说我天天守着他，天天吃好的，能不得脂肪肝吗？是吧？确实是要荤素搭配。偶尔吃一些粗粮，对身体好。啊，他平时不在家，我都吃那个粗粮，玉米面啊、小米粥什么的。<笑>行了，没什么毛病啊。好嘞。哎，不过话说回来啊，生生，你以后嫁给他，千万要注意这点，别得。<笑>怎么了？怎么了？哦，没事，我忘了这个粥刚打出来太烫了。慢点吃。嗯。那个，人家粥太烫了，你给吹吹呗。你再说话，你脂肪肝了，我告诉你。嗯，谁呀？我去看看。干嘛呢？干嘛呢，大哥？电话也不接。换拖鞋。真的是。都给我俩急死了。他到，你这背着生日嘛干什么坏事儿呢？吵死。哎，生生也在啊。李导也来了，不是怕你晕倒了吗？你们吃饭了吗？要不然一起吃吧。啊，那我，好，好吧。好，那我给你们打粥。没有让他们俩自己打，让自己打。我说你们应该谈的可以啊，谈了没几天，次次都在家里。不错啊，我说怎么突然就发烧了？不是在人家天上，坏，纳闷，铁打的莫老师，一说病就病了，他就是说你俩到底吃还是不吃啊？吃吃吃！王可啊，我洗个碗，你把我冰淇淋全吃了。哎呦，我也发育发育啊！你辅助你发育什么？我，你别管了。哟。这个还换一头型，精神小伙，家里搞这么隆重。那个，录音室有事儿，走吧。啊，什么事儿？急事。哎，我我吃饱了，一静坐，刚洗完碗呢。哎，说了有急事儿吗？啊，那个照顾不周啊，生生，我们先走了。哎，那个，主人家你把人照顾好啊。我在这，我穿个鞋。穿什么鞋？拿鞋。我鞋，我鞋子紧紧的，包。做点什么吧。嗯，我都行。那我我先去收拾一下屋子。嗯，好。平时加班多，家里没什么能陪你玩的。平时喜欢干什么呀？嗯，不知道。啊，我的意思是，我平时也没有做什么特别的，就是刷刷手机、看看片什么的。哇，我好久都没关注电影，要不我看一下推荐吧？啊，不用了。不想看。不，不是，我是说不用特意去看，随便找一部就可以了。什么东西啊？好，那就随便找一部。嗯、啊，走
。哎呀，有些不能回呀、啊。看看多甜蜜，真甜。他们俩在家里，你挪我挪，我们在这喝西北风，一时半会儿回不去。想点活动，想点活动。主要现在也没地方可去，而且我这个车只能带一个人。你说我把你俩谁扔这儿，谁扔这儿都不合适，对不对？你把车扔这不就完了？那不行啊！我这新买的车，这要车丢了，是你赔给我，还我自己亏着。行，你就你就守着你的宝贝啊！我就守。正哥，我们俩打车走，去我家，我心累了才电脑。你家他妈远嘞，还不去？行行，你们都嫌我家远。是不是应该找个话题呢？我帮你折一下。哦，那个，你手机我已经帮你充上了。孩子在一起一般干什么？还有莫老师不知道的事儿啊啊！咋了？想干什么干什么。正经点。哎呀，这多简单，跟他聊天，看电影，剧本杀，密室，游乐园也行。这不张嘴就来吗？真的是，你你你哪回？你来来来，哎，不好不好，我只能说说。就是聊聊天、看电影、剧本杀、密室、游乐园。游乐园来不及了。嗯，不、嗯、过这天确实不行，事儿还不少呢。哥哥，这天都快黑了，当然来不及了。人家都是早起去，下次吧。啊，下次我给你订票。问了半天，没一句有用的。正哥，就这态度，你还把我俩从家里薅出来？反正我要是你，我我我我肯定忍不了。我也忍不了。问问问。不，我说你什么意思啊？我们是大周末在外面瞎晃呢啊！给你腾地方，你这不说谢谢就完事儿了。给你支招，你还嫌弃上了？谢谢，行了，不说了啊。什么？谢谢。就撂了。忘了，笑什么笑了笑，嗯，真过分。哎呀，那我回录音棚吧，你们两个爱干啥干啥。哎呀，哥，就等你这句话。不说我俩也没法走，就确实也带不了两个人。走了，非常轻松，让西，赶紧走，看你俩就烦。你看不着喽，到录音棚说一声啊，哥。周边是新出的吗？没见过，好好看、啊。给他们当配音导演送的，估计只有工作人员有。哦，好特别啊！一会儿洗干净给你带回去。哎
。哦，我不是这个意思，我没想要。我知道，但你不是喜欢吗？喜欢也不能随便拿别人东西啊。我们俩的关系，倒也不用这么客气。我自己买。嗯，让我们家超市进货。我们家开超市的嘛，替客人尝尝什么好喝，多进一点，要对客人负责。你们家超市口碑很好，医院的同事经常跟我说。嗯，对啊，开了很多年了，很多退休的医生还喜欢打电话到我们家让我们送货。是吗？嗯，你不知道吗？我过去不在这家医院。这家鲜肉月饼超有名的，每天都这么多人排队。是啊，想吃吗？我请你。嗯，不过就是要排一会儿，没事吧？没关系啊，我今天休息。那我们排队。先生，先生，哎，先生，哎，看着就像你，叫你那么多遍没听着啊？啊，呃，没听见。哎，没听见。怎么想吃蟹肉月饼了？嗯。正好你妈下午买了，别排了，回家吃吧。来，上车。哎，不不不不。呃，我同学他们一会儿就过来，是他们想吃，我帮他们排队呢。我跟他们夸下海口，说我们家门口这个蟹肉月饼一绝，所以爸，你先回家，等他们来了。我跟你说啊，你妈下午买了好多，咱们几个根本吃不完。这样，你让你同学上咱们家里去拿啊，上车。啊，不不，爸，肉鼓的好吃。你今天有点奇怪、啊，丫头啊。啊？平时让你来买，你死活不答应，说就不爱排队。今天什么情况啊？体验生活来了啊？哪有啊？该往前站了。嗯，你先走。爸爸，啊啊，你赶快回家，我一会儿买完我就回家哈。啊，不是不是，我我我回什么去啊？我得买东西啊。哦哦哦，那你快去买东西吧。那我买东西了。啊啊，拜拜拜拜拜拜。那那我去了啊。啊啊啊。
，你刚刚吓死我了，你知道吗？你还拍我一下，我还以为我爸认出来，或者你怎么了？你。是，叔叔，莫医生。对，我是。我终于把你想起来了，你经常去我家超市买东西是吧？啊，我家超市就在你工作的医院对面。<笑>哦，是吗？啊，正巧，巧吧？我刚才看你就特别眼熟，但就是想不起来你叫什么，就没好意思上来跟你打招呼。没事没事。啊啊。这是我女儿生生，这位是莫医生，啊，哦，叔叔，我想起来了，啊、想起来了，在超市见过，有印象，对，是啊，在超市帮我忙的这丫头、嗯、啊，生生，你好，<笑>这丫头叫人呢，愣着干什么？哦、<笑>嗯，你好，莫医生。哎，先生啊，你不知道莫医生特别的优秀。我们超市那些病人的家属啊，只要认识莫医生的，都向我夸他。你说这小伙子怎么那么优秀呢？不想了，叔叔，不敢当，不敢当。到你们了。哦，啊，哦，那，哎哎，莫莫医生先来了。哎、啊，对对对，啊，好，谢谢。哎，对，我家有好多，你这个，爸爸爸爸，他是我们超市的客人，你这么热情，万一把他吓了，万一不来了怎么办？我年轻又长挺爸，你怎么不是要买东西吗？你这么晚，万一我妈生气了怎么办？哦，是是是，我先去买东西啊，嗯、你买完赶紧回家，别让你妈久等了。你看你对着爸拍了，你看这赶紧去，赶紧去。好了好了，走吧。莫医生，超市见啊！哎，爸，拜拜拜拜，拜拜。好了好了好了。好了啊，你都买好了？嗯。刚刚我爸就突然回来，真的吓死了。你看我演的好不好？嗯。那我呢？配合的怎么样？嗯。嗯。来。说好了，我请。下次嘛。反正这里我以后应该经常会来吧。嗯。那你一会儿上车就吃，热的好吃。谢谢你啊，今天过来看我。没事儿，应该的。走，我送你回家。嗯，你今天生病了，好好回去休息吧。而且，万一又遇到我爸怎么办？好。哦，附近的地铁站在哪儿？啊，过去一直走五分钟就到。要不然我送你吧。万一碰到你爸怎么办？哦。
生生。你怎么又突然跑出来了？嗯，我我家里人不着急我回去，我怕你找不到地铁站，所以就出来看看。你呢？你怎么也往回走了？哦，我反正也没什么事，想在你家附近逛逛，第一次来嘛。哦，嗯，那要不然我陪你走到地铁站。就再见。好啊，顺便带我转转你家附近。嗯嗯，走。这条路我之前还真没来过。嗯，我小时候就在这条路上跑来跑去。没跟你说，我买了两大盒、啊。哦，说了，嗯，本来是卖给同学的，没来我就自己拿回来吃了。小馋猫，吃饭了还吃？嗯，少吃点。那我先下去了啊。嗯。好吃吗？嗯，非常。方老师，好久不见呀、啊嗯！方老师，好久不见。好久不见。还知道回来？几个世纪没见过您了。我这不是太忙了，没办法，事业性。回来了，好久不见。哎呀，好久不见。虽然咱俩在一个医院，儿科最近忙坏了吧？这一到冬天特别容易感冒，尤其小朋友，一天天往医院跑。两位大忙人，赶紧干活吧。干什么？我之前跟人事商量过，这次得招两个人。你们可以看那个画五角星的，是递交简历，想加入咱们录音棚的。豆豆姐也太不心疼人了，我刚回来就让我干活。一会儿还要回医院。回啊。夜班，应该是最后一个了。等一下写完意见，你就可以去加班了啊。好，好，来吧，来。谢晓，各各位老师好，我我叫谢晓，花名走调。我这次报名完美培训组，是因为我早年的一段经历。认识啊。机缘巧合，我可不会因为你认识开绿灯哦。我也不会。啊，我不是本地人，毕业之后就出入社会了，做了很多工作，送过快递，送过外卖。我最赚钱的一次，就是在演唱会门口卖那种灯，就就是耳朵灯。我特别喜欢听古风类的歌曲，虽然我的成绩不好，但是我小的时候就语文还不错，挺喜欢读古文古诗的。哦哦。我机缘巧合之下加入了一个音社，我就在其中担任写词的工作。我们不是音社，主要还是以配音为主的。那你为什么选择完美配音？呃，是这样，我除了喜欢古风类歌曲，我还特别喜欢听广播剧。呃，我我也有在学配音，我特别喜欢听完美配音组的广播剧。那会儿也就是微博刚有的时候，我就一直默默关注你这个圈子，一直支持你。所以，其实配音也是我的一个梦想
但是网上不止我们，还有好几大配音社团。其实是因为早年我看了你一个元老的采访，我觉得我和他的成长经历挺像的，都是父母离异，从小一个人长大的。好，那今天先这样，谢谢你。我粉丝啊。我可不会因为他是你粉丝就给他开绿灯的，那我有可能会哦。没远子，在城市。<笑>行，看看他的配音作业。嗯。跟你说个秘密吧，你这种大嘴巴还有秘密啊？哎，这件事还别人真不知道。前两天我报名了一个配音班，完美配音班的。难怪你小子没钱吃饭，合着全交学费了。这一次呀，咱们招两个正式员工。你报名了？必须的呀！我想着正式员工有工资、有社保，什么都有，能代替我现在的工作不说。而且配音一直是我喜欢做的事情。等我拿下了这份工作，就可以和你们一起同甘共苦了。好事儿，人家是有名的配音公司，肯定福利好，就是吧，不一定轮得上你。哎，谁说不是呢？能轮上我吗？怎么样？如何评价？公平分。还是粉丝加成。这名单里每一位都是你录音棚的学生，我相信你给的应该是公平分吧。行，那就直接打分，然后看总成绩。大家都打完了，就剩咱俩了。一会儿给出，我让豆豆算个总成绩。好。好香啊！完美配音，不就是苍天词那家吗？对啊。我、嗯、没和生生说吧？没，没说。嗯，不说最好，免得隔壁师兄多想。就是啊，隔壁师兄人那么好，咱们还是别给他添麻烦了。以后在生生面前，能少提《相情词》就少提吧。嗯，懂事儿。废话。哎，哎呀，你要是冷就进去，有事儿吗？在这滋儿咋的？我等你算分呢，这很着急吗？我准备明天算完直接给人事。今天算好吧，毕竟今日事今日毕。嗯，都八点多了，我算完人事也下班了。他确实着急，你就赶紧给他算吧。里边有他女朋友？当然不是，我这么大公司，我真是担心咱们配音组未来人才状况。我一会儿要去医院了，算出来心里踏实。行行行，给你算。就我们四个人打分。嗯。那，你有没有特别中意的？嗯，有几个，这届整体水平还不错。呃，周正啊，他有没有特别喜欢的？不知道，没问。不问好，打分公平。嗯，那。你有没有注意到一个就比较？哎呦，你能安静一会儿吗？我这什么来着？七六，这位小少爷，你能安静一会儿吗？我这算错了，一会儿又得重新算。您来，您来，不干活嘴还碎。哎，没进审计班？时间没到，一会儿就走了。几点了还不走？哎，咱们这批新学员里面是不是有一个费亚松的粉丝啊？哦，我想起来了，当时自我介绍特真诚，最后考核也很认真。那个小孩儿，他当时回忆自己过去的时候，我一下就想起咱们完美刚成立那会儿了，记得吗？怎么不记得？我记得那会儿啊，你们跑我那个出租屋里面，在我墙上面贴那个棉花弄录音间，我睡觉都没地方睡。你还说你光睡觉，你干活吗？你能不能先算分啊？我一会儿真要去值班了。豆豆，他呀就是想知道他那个粉丝的分数够不够录取，你就赶紧算，他好踏实，要不然他就这么一直窜上窜下的。啊，这样啊，不早说
交情。嗯，就算你不想拖生生的关系，至少能让他问一句结果吧。看你一整晚坐都坐不住。不，不行，我得坚持原则。怎么许安最灵？嗯，我还是看看幸运吧。幸运不够详细，我有个真心的朋友。嗯。你要和我说具体的出生日期、城市，要具体到几点啊？具体到几点？嗯，这得让我问问我奶奶啊。呃，必须要具体到几点吗？最好有啊，要不然会不太准的。谁啊？这是？不认识。挂了，小子挺有性格。萌不萌？还行，在家里坐不住，来超市帮我妈了。你呢？有个广告要录，加油！哎，问出生时间实在太麻烦了。要不然我就只填出生日期，不要那么精确，可以吗？嗯，也可以吧，只是你给的时间越准，我给你算的越准。喂，谁啊？请问接电话的是谢晓吗？网名是走调。你不会是？我是完美配音的风雅颂。风雅颂，哎，你们还算不算？我我我是被录取了，我我还是被淘汰了呀！不愧是安慰的大奖吧？你小子挺逗啊！不愧是我粉丝，你被录取了。我真的真的假的？我真的被录取了吗？我我我我第一次跟您说话，我现在心情有点激动。我我以后真的是完美配音的一员了吗？对，你以后就是我们的人了。知道你现在开心，我还有事情。先不说了，明天人事部的老师会联系你，告诉你办理入职手续的时间，要带的证件，还有后续的事情。啊，好好好，没问题，没问题，我二十四小时等你们的消息。期待正式见面。所以听不见啊？咱这门隔音太好。可以啊，你小子。<笑>完美配音新成员，恭喜恭喜啊！你看我平复一下我现在的心情，这种感觉太奇妙了。我一天之内，不是一夜之内，我就达成了两个心愿。你这偶像可真多，一会儿枪金词，一会儿风雅颂的。哎，枪金词那是大家的偶像，风雅颂可不一样，他是我爱上这一行的理由，完全不同。哎，那孩子简历上面有朝朝暮暮，我没记错的话，应该不会有第二个朝朝暮暮吧？对。才是生生的朋友了。哦，难怪啊！我说你怎么这么上心呢？啊，这么晚还等着出成绩呢？你不跟人家说一下，他朋友来咱们录音棚了？本来想说的，后来一想，还是让他朋友亲自跟他分享吧。欢迎光临。要去录广告吗？想过来看看你。那早知道刚刚让你送我过来超市。殊途同归。你晚上除了鲜肉月饼，还吃了什么呀？没吃，一直在忙录音棚的事，他们在招新。那我给你找点吃的，这个是刚刚煮了从家里带过来的，我给你弄一点。你喜欢吃什么？嗯。我要吃萝卜、冬笋、海带结、鱼豆腐、千叶豆腐嗯。嗯，可以了。这个萝卜呀是刚煮的，可能煮的不够糯，你凑合着吃。这个冬笋煮的刚刚好，不软不硬，你尝尝。嗯
我煮的，亲手煮的。那你先忙。嗯。好吃。嗯。啊，欢迎光临。哎。哎，为什么在啊？啊，这么巧。这里的关东煮超级好吃，每次都要抢呢。给我也来一份。嗯，好。哎，你想要什么呀？和他的一样。嗯，他要的你都要吗？都要。好了，谢谢，吃完结账。哎，慢慢热一下。啊，谢谢。你在这儿吃啊？嗯，拿回去都凉了，直接吃完回去呗。我还有个售后报告没写呢，我得回去啊。那你回去呗。好像这萝卜炖的火候不太够，你觉得呢？嗯，嗯，对我来说刚刚好。你喜欢吃软的，是啊。哎，小姑娘，和你妈妈说，下次多煮会。哦，好。嗯，这鱼豆腐不错哎，很新鲜。嗯，是不错，煮的手艺很好。你好，你的饭好了。呃，那边女生在一起结了。哎，不用啊。哎，跟我还客气什么呀？小票还要吗？啊，不用，谢谢。哦。那我先回去了。嗯。哎，莫医生，走了。哦，再见。哎，听你们科室的人说，你今天生病了啊？啊、哦，没事，小毛病。甲板熬出毛病来了吧？不过我们科室春节也忙，我只休了一天。哎，我听说你爸升院长了。嗯，对。恭喜啊！可惜不是咱们医院的。啊，谢谢。不过你也是想不开，不去你爸的医院，非要来这儿，在自己亲爸手底下做事，容易得多。嗯，有道理。哎，我觉得这个萝卜不错，你再帮我加两块吧。为什么不和我聊天？有外人在，要是被发现了多不好。一起结还是等一会儿？我还要再拿两个酸奶，最后一起结。嗯，嗯我真的觉得这个萝卜很好吃。那我先回去啦，莫医生。啊，哦，好。欢迎下次光临。嗯、今天，超市里怎么不放歌啊？嗯，那莫医生想听什么呀？我最近在网上听了一首歌，很火啊，古风的，《朝夕》。那我找一找，不一定能找到。嗯，各大歌曲排行榜都是第一，应该不难找吧？好像是情人节那天发的，成绩还不错。
，一点一滴勾勒出昨日今夕，和眉眼如画的你共同写意。漫过山峰的雨雾轻轻，似是看不厌、走不倦的曾经。这一路千里共繁星，我共你走下去。再放张杰，我超喜欢听这首歌。结账吧，我明天再来。哦，去那边，买东西。嗯。如同云底是天下。骑车带你应该没问题吧？嗯，上车。嗯。嗯？怎么了？我们分开的这两个小时里发生了什么呀？你看起来很开心的样子。接你下班就很开心啊。你知道路吗？知道，刚查过地图。坐稳了。嗯。坐得稳吗？嗯，没问题。那我加速了。嗯嗯。嘿，是什么原因？心动动跳不停，世界都变得好安静。的你是怎样的表情？抱着我吧，让我沉迷。前面的路比较低。
，嗯，等我一下。怎么了？没有人，我带你去看看我家。走。嗯。你打算什么时候放一首歌？《与君归》吗？嗯。我觉得太高调了，不好意思。是哪一个？啊，这儿，就是这栋啊，从那个蓝色的门进去就是，这一栋就是我家。哦，刘生，刘生是你吗？啊，是我哥。你站那干嘛呢？那人是谁啊？对，就是这儿了。你你一直直走，然后右转，看到一排那个门，你看一下门牌号就知道是哪个。哦哦，谢谢你啊，小妹妹。哎，不客气，叔叔。啊？做好事指路呢。老师，嗯，珊珊啊，回来了啊！冰箱里水果快没了啊，我又买了一些。哎，外公，你先吃这个。谢谢三哥。哎呀，珊珊啊，嗯，我看看刚刚那楼下那人干嘛呢呀？嗯，问路的。问路的？真问路假问路啊？专问路的呀？我怎么觉得你俩认识呀？认不认识啊？啊？嗯，认识啊。认识？怎么认识的？呃，别紧张啊。<笑>不是，是那个超市对面的医生，他说他那个。女朋友在住在那个弄堂里，她第一次过来，所以我就顺便给她指了个路。女朋友在这儿？不对。哦，不是找理由跟你说话吧？没有，我又不是大美女，又不是谁见了我都喜欢。生生，嗯，他真的是医生吗？你看过他工作证没有？还是他故意这么跟你说的，想剥夺你好感？我跟你讲啊，现在这些小男生啊，可有心眼了。嗯。哎呀，你们这几个当哥哥的也真是的啊，要给妹妹一些自由，尤其是给她交朋友的自由。嗯，外公，话不是这么说的。嗯，现在网上可都说了，社会变得可复杂了。我们家就生生这一个姑娘，你单纯又容易相信别人，我们给她把关是应该的，是吧？哎，我就是顺便给人家指个路。哎呀，外公以为啊，美好的爱情，第一在于缘分，第二在于意外。意外，我跟你外婆的相识就是一场意外。哎，嗯，嗯，听想不想听故事啊？想想啊！你外婆的哥哥当年参军打仗去了，一走就是很多年，一直没有音讯。你外婆跟他哥哥的感情非常好，一直想念他哥哥，一直想到没有念想了。突然有一天。里弄里巷，有人喊他哥哥的名字，有一个小伙子还答应了。你外婆哭着就跑出去了，结果到那一看，这个小伙子不是他哥哥，但是名字一模一样。由于你外婆太过失望，又太想念他哥哥了，你外婆就抱着这个小伙子使劲哭啊哭啊，怎么劝都劝不了。这个小伙子很有耐心呐，就一直在哄你外婆。哄啊哄啊，哄到最后就结缘了。哦，那那
那个小伙子就是您。你说巧不巧？这也太……你外婆哥哥的名字跟我一模一样，这就是个意外吗？嗯嗯，是挺意外的。当然了。你外婆哥哥的形象比我要强很多了。不可能，外公您最帅了。外公，您太谦虚了。在我心中啊，您才是最帅的小鞋曲子，您先睡吧。你着点紧吧，早点睡啊。嗯，那我小声一点。老哥，铁打的呀，回来就工作，睡不着，还不如把之前欠的都录了。OK 了，那我进进去了。上次你女朋友来，我也没好意思盯着人家看，长什么样我都不知道。有照片吗？没有。大哥，这是你女朋友吗？没好意思和她要。合照，合照有吗？也没有。其实我们没见过几次。我以为周正他们跟我开玩笑呢。哎。那那你这算是网恋吧？算是吧。哎哎，告诉你一个秘密啊。嗯，其实我跟我老婆也是网恋，打游戏认识的，在一起做任务做一年多，一年多之后我们俩才开视频。哎呦，连线之前我这紧张啊，我就祈祷，别管长成什么样，我。毕竟我没有感情基础嘛，对吧？只要别像我妈那个岁数，哎，就行。<笑>但是最后你也如愿了呀，如愿，欣喜若狂。<笑>好了好了，不扯了啊，干活了啊。嗯，来你看一下这个广告啊，今天这个广告分十五秒和三十秒两个版本 ，V O 长度也不一样。咱们先把这个短的十五秒的给录了啊。我先溜一下啊！这段广告词有点拗口，能改吗？这段话用在广告词里会有点太书面语了吧？品牌方的人会过来确认录音吗？你跟他们都合作这么多年了，应该没什么问题吧？啊，之前他们倒是说过，录制过程中遇到什么问题都可以给他们打电话，录完之后电话里给他们听一遍就行了。丁鹏他们就不过来了。茂哥，那我们先试一遍吧，看看怎么改好。见面的频率是不是太高了？嗯。刚忙完，睡了。
够了，你白天发烧，晚上加班到现在，该睡觉了。好，明天我在超市，你要想见我，随时。这次真的晚安了，不许回，马上去睡觉。